നമസ്കാരം അഗ്രി ടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് തിരുപ്പൂർ ജില്ലയിലാണ് അതായത് കോയമ്പത്തൂർ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരുപ്പൂർ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ തിരുപ്പൂർ ജില്ലയിൽ തെന്നമ്പാളയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു ചന്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചന്തയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പച്ചക്കറി ചന്തയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കന്നുകാലി ചന്തയുണ്ട് അതായത് പോത്തിനെയും എരുമേനെയും പശുക്കളെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചന്തയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചന്തയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പച്ചക്കറി വില പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഉള്ളിയുടെ വിലയാണ് എന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പൊതുവെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉള്ളിയുടെ റീറ്റെയിൽ വില സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ റീറ്റെയിൽ വിലയായിട്ട് ഒരു നാല് രൂപ അഞ്ച് രൂപയുടെ ഒക്കെ മാറ്റി ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വില കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഞെട്ടും കാരണം അത്രയും വലിയൊരു വില വ്യത്യാസത്തിലാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ഉള്ളി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലുള്ള കച്ചവടക്കാരെ താരടിച്ച് കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറയാനൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കർഷക കച്ചവടക്കാരോ ആരെങ്കിലും ഇത്തരൊരു കാര്യം അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മറക്കുന്നതാണോ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണോ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം എന്തായാലും വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് മാന്യമായ വിലയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കച്ചവടം എന്ന് പറയുക മറ്റേത് കച്ചക്കവടാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു ചന്തയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പച്ചക്കറി രണ്ട് തരത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് രാവിലെ തന്നെ അതിരാവിലെ തന്നെ ഒരു റീറ്റെയിൽ കച്ചവടമുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ തന്നെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നത് അത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ തന്നെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ചന്ത രാവിലെ അതിരാവിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റാണ് അതായത് കർഷകരുടെ ചന്തയാണ് അവിടെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ അതായത് ലേലം വിളിച്ചിട്ട് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന വേറൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഈ ചന്തയോട് കൂടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ കച്ചവടക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് അത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ കർഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ചെറിയുള്ളിയാണെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് വലിയുള്ളി പുറത്തു നിന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് രാവിലത്തെ അതിരാവിലെയുള്ള മാർക്കറ്റിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ബാക്കി ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും കാണാം കാരണം അതിരാവിലെയുള്ള ചന്തയിലെ റീറ്റെയിൽ ഉള്ളി വില കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ എടുത്തും കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പോത്ത് ചന്തയാണ് കാണാനുള്ളത് പോത്ത് ചന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മുറ പോത്തും കുട്ടികളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചന്തയാണ് റീസണബിൾ പ്രൈസ് ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര വിലക്കുറവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും നാട്ടിലെ പർച്ചേസിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എണ്ണം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നെടുക്കുന്നത് ലാഭകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ തെന്നമ്പാളം ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നതാണ് ചന്ത അതി വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ചന്തയുള്ള സ്ഥലം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചന്ത എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു വീക്കിലി മാർക്കറ്റാണ് ഈ കന്നുകാലി ചന്ത പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് ഡെയിലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ പറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചന്തയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാം അപ്പോൾ സമയം നേരം വെളുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് ലൈറ്റ്
അപ്പോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ചന്തയുടെ പാർട്ടാണ് ഇത് ഓരോ കച്ചവടക്കാരനും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ തിട്ടുകളൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഒരു ഹിഡൻ ക്യാമറ ഷൂട്ടാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു ക്യാമറ ആയിട്ട് നിന്ന് വില ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ഇടാനുണ്ടായിരിക്കും ഞാനത് വരുത്തി തീർത്തതാണ് ഒരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന അതേ രീതിയിൽ അതായത് എൻ്റെ വൈറ്റ് ഷർട്ടും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്കും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒരു തനി ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ഒരു ലുക്കിലാണ് ഞാനിവിടെ പർച്ചേസിങ്ങിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ആ കാണുന്ന പാർട്ടിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് വില ചോദിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ഉള്ളിയുടെ വില ഇപ്പോൾ ചിന്ന വെങ്കയ എന്താ കേട്ട് കേട്ടിട്ടൊക്കെ ചിന്ന വെങ്കയ എന്താ കേട്ട് നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളിക്ക് നൂറ് രൂപയും സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റിക്ക് അമ്പത് രൂപയാണ് വില പറഞ്ഞത് റീറ്റൽ വിലയാണ് കേട്ടോ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലയാണ് അര കിലോ ഒരു കിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള വിലയാണ് അടുത്ത കടയിൽ നോക്കാം ഈ കടയിൽ ഉള്ളി വില നൂറ്റി മുപ്പതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന വിലയാണ് നമ്മളത് തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കടയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായി വില അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ റേറ്റിലാണ് വെക്കുന്നത് ആവറേജ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വില എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റിക്ക് അമ്പതും ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിലും അതാണ് ഇവിടുത്തെ റീറ്റെയിൽ വില അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം ചെക്കന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർക്ക് വേണ്ട കാര്യം പെടുത്താൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് വിടാം അപ്പോൾ അതിലവിടുത്തെ റീറ്റെയിൽ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കച്ചവട കർഷകർ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഹോൾസെയിലായിട്ട് കച്ചവടക്കാർക്ക് മറച്ചു വിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയൊരു ചന്തയാണ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കച്ച കർഷകർ ഇവിടെ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇടയിൽ കുറച്ച് കച്ചവടക്കാരും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോമൺ ആണല്ലോ എവിടെ പോയാലും കച്ചവടക്കാരല്ലാതിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ചന്തയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോൾസെയിൽ തക്കാളിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെട്ടി അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് കിലോ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പെട്ടിയുടെ വില മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതേ സാധനം തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ലോ ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അത് നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു പെട്ടിയുടെ വില അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇവിടുത്തെ തക്കാളിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പത്ത് രൂപ മുതൽ ഒരു പതിനാറ് രൂപ പതിനേഴ് രൂപ വരെയാണ് വില വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹോൾസെയിൽ വില അപ്പം നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ വില നിങ്ങൾ തന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉള്ളിയുടെ തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ വില താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ കിട്ടും ഏകദേശം എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് അതില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് ടണ്ണ് സാധനം നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ടണ്ണ് സാധനം പാലക്കാട് ജില്ലയിലേക്ക് എത്താൻ ഏകദേശം നമുക്കൊരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ചിലവ് വരുള്ളൂ അതായത് ഒരു കിലോ നമുക്ക് സാധനം അവിടെ എത്തിക്കാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ മുടക്കിയാൽ തന്നെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ലാഭം ഒരു മാന്യമായ ലാഭം എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വിലയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് കുറച്ച് തട്ടിപ്പാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് വിലയുള്ള സമയത്ത് അത്രയും ലാഭം എടുക്കുന്നത് ഒരു മര്യാദയല്ല കുറച്ച് വില ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് രൂപ ഉള്ളിക്ക് വില ഉള്ളെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് അവർ വിൽക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് അക്രമമാണെന്ന് വേണം പറയാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ തക്കാളി ഹോൾസെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പല തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു വിധം എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ ലോക്കലി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകൾ ഗൾഫ് റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ചന്തകളിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോയി ചെറിയ തോതിലുള്ള റീറ്റെയിൽ കച്ചവടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിൽ സപ്ലൈ ഒക്കെ ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു കേസാണ് എല്ലാ സമയത്തും ഭീമമായിട്ടുള്ള മാർജിൻ ഇതിൽ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വില കൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും അന്യായ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നുകൊണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ വില കൂടി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ധാരാളം സാധനങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കടയിലും അതായത് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരും പറയുന്ന വില വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരാൾ നൂറ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ നൂറ്റി മുപ്പതാവും പറയാം അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ എൺപതിന് തരാനും തയ്യാറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ എന്തിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വില പേശി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇലവർഗങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും അതായത് മല്ലിച്ചേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കരിവേപ്പില ധാരാളം അതിൽ വിഷങ്ങൾ കടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ അത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വിലക്കുറവിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മലയാളി കച്ചവടക്കാർ തീരെ ഇല്ല ഒരു വണ്ടി പോലും കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ഈ പച്ചക്കറി എടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വാഹനങ്ങൾ കേരള തമിഴ്നാട് അതായത് തമിഴ്നാട് കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയുണ്ട് അതായത് തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനാണ് അതിന് കേരള പെർമിറ്റ് കൂടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവരെടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവർ അവിടുത്തെ ഹോൾസെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്ത് അവരവിടുന്ന് വീണ്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എത്രയും വില കൂടുതലാവാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഏതൊരു വണ്ടിയും നമുക്ക് എല്ലാ വേ പേപ്പറുകളും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് സാധനം കൊണ്ടുപോകാം അതിന് വേറെ യാതൊരു പ്രശ്നമല്ല നിയമ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വളരെ വിളിക്കാൻ ഈ നമുക്ക് റിയറായി കഴിഞ്ഞാൽ മാന്യമായ ഒരു ലാഭം അത് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് വലിയുള്ളി അല്ല ചെറിയുള്ളി അല്ല പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള സാധനമാണ് അതായത് വലിയുള്ളിയുടെ കുട്ടിയാണ് ചെറിയ വലിയുള്ളി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതിന് നൂറ് രൂപയാണ് അവർ വില വരുന്നത് ഒക്കെ തിരക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിലയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന് വില പേശിയിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കച്ചവടക്കാരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴും പല വിലകളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കഴിവിനനുസരിച്ച് ഇരിക്കും ഇവിടുത്തെ വില അപ്പൊ നമ്മൾ കച്ചവടക്കാർ ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിലകൾ ഒന്നിനും നമ്മൾ തർക്കിക്കാനൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല അവർ പറയുന്ന വില അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും കച്ചവടം അപ്പോൾ അതിലെ ബിസിനസ് സാധ്യതകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മളൊരു എൻ്റർപ്രണർ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ രാവിലെ അതിരാവിലെ കാണിച്ച ആ ചന്തയുടെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറര ആറേമുക്കാലൊക്കെ ആയി ഏകദേശം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സമയത്തുള്ള ആ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഹിഡൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന കച്ചവടക്കാർ ഒരു വിധം എല്ലാവരും കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി ഇനി കുറച്ച് കച്ചവടക്കാർ മാത്രമാണ് അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ക്യാമറയും കൈ പിടിച്ചിട്ട് വില ചോദിക്കാൻ പോയാൽ ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക വില ചോദിച്ചാൽ വില പറയില്ല അപ്പോൾ വേറെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വില പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്യാമറയും കൊണ്ട് പോയിട്ട് വില ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ എൺപത് രൂപയാണ് ഇപ്പുറത്ത് നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം വലിയ മോശമില്ലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ന
അപ്പൊ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം